ಎಷ್ಟು ನಂದು ಪ್ರೀಬೈನ ಸಂಗಮ ಆತ್ಮದೇವನಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಆತ್ಮದೇವನಿ ಮಹಾ ಕೃಪಣ ಬಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಧನಲು ಮನಮು ಕೊನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸತ್ಯಮುಲನು ನೇರ್ಚುಕುಂದಾ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯತನು ಬಲಪರಚುಕುಂದಾ ಮನಮು ಪರಿಶುದ್ಧತನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತಲ್ಲೋನಿಕಿ ನಡ್ಪಿಂಚುಕೊನಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಮುನಕು ಮನಮು ವಾರಸಲೌದಾ ಚದುಬಡಿನಟ್ಟುಂಡು ವಾಕ್ಯಮಲು ಮನಮು ಚೂಚಿನಪುಡು ಅಂದಲು ಒಕ ವುರುಕ್ಷ ಒಕ ಚೆಟ್ಟುನು ಗುರಿಂಚಿ ದೇವುಡು ಮಾಟ್ರಾಡ್ಟುನಾಡು ಒಕ ದೇವುನಿಕಿ ಆಯನ ಕುಮಾರುನಿಕಿ ಆಯನ ವಾರಿ ವಿಸ್ವಾಸಲ ಕುರ್ನ ಸಂಭಂದಾನ್ನೆ ಕುಡ ಆಯನ ಒಕ ಚೆಟ್ಟು ಪೋಲ್ಚಿ ಮನಕ ಚೆಪ್ತನಾ ಎಂದುಕು ದೇವಾತಿ ದೇವುಡು ಆ ಚೆಟ್ಟು ಕುಡ ದ್ರಾಕ್ಷವಲ್ಲಿ ಅನೇ ಚೆಟ್ಟುನೇ ಚೆಪ್ತನಾ ಆಯಕ ದ್ರಾಕ್ಷವಲ್ಲಿ ಅನೇ ಮೊಕ್ಕನೆ ಆಯನ ಚುಸುತ್ತು ಅಂದಲು ಏ ನೀತಿಗ ವೆವಸ್ಸಾಯಿದಾರಡು ಆ ಮಕ್ಕಲ ಒನ್ನೆಟು ವಟ್ಟಿ ತೀಗಲ್ನೆ ಅಲಿಂಪನ ಪುಡು ಕಟ್ಚೇಸ್ತ ಒಂಟಾಡು ಮಿಗಿಲಿನ್ನ ತೀಗಲ್ನಿ ಅಲಗನೆ ಉಂಚ್ತಾಡು ಆ ಮೊಕ್ಕಕಿ ಕಾರಣು ಮೇಂಟಂಟೆ ಆಯಕ ವೇರುಲ ಒಕ ಪ್ರಕ್ಕನೆ ಒಕ ಫಲಿಂಪನಿ ಆ ಫಲಮುಗಲ ಮೊಕ್ಕ ಉಟ್ಟೇಗ ಉಟ್ಟೇ ದಾನಿನ್ ಕೋಡ ಚಾಂತಿ ವ್ಯಾಸ್ತಿ ದಾನಿನ್ ಕೋಡ ಶಿಕ್ತಿ ಲೇಕೋಡ ಚಾಸ್ತಿ ಆ ಸ್ತಿತಿ ಬನಂದರಕಿ ಲೋಕಮುಲ ತಿರುಸುಗಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಸ್ತಿತಿನಿ ಮುಂದಗ ಮನಕ ತ ಮೋರಡೇನೆ ಎಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಬುಲುವಾರಕಿ ಮನಕಿ ಉನ್ನಟು ವಟ್ಟಿ ಸಂಭಂದಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ತು ಪಲಿಂಚೆ ಸ್ತಿತಿನಿ ಮನಕ ತೆಲಿ ಚೆಸ್ತನಾರು ಪಲಿಂಚುಟ ಅನೇದಿ ಒಕ ಚೆಟ್ಟಿಗು ಪಲ್ತೆ ಅಲ್ ಪಲ್ಲ ಪರಿಸ್ತಿತ್ ಲನ್ನಿ ಕುಡನು ಆ ವೆವಸಾಯಿದಾರಡು ಸ್ತಿರ ಪರಿಚಿ ಕ್ರಮ ಪರಿಚಿ ಆಯನ ಕವಾಯನಗ ದಾರ್ನಿ ಬಲೂ ಪೇತಂ ಚೇಟಾನಿಗು ಪ್ರೈತ್ತಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಚೇಸಿ ಫಲಿತಾಲ್ನಿ ನಾಕು ಬೋತನಿಲೋ ಎಕ್ಕು ಮಾತ್ಲು ಚೇಯಿ ಸೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿ ಆ ಇಟ್ಲೋ ಗೊಡ ಮಾಗು ತೋಟ್ ಉಂಡೇನಿ ತೋಟ್ಲೋ ಒಕ ನಾರಿಂಜ ಚೆಟ್ಟುಂದಿ ತೋಟ್ಲೋ ಕೊಂಬರ ಚೆಟ್ಲುನ್ನಾಯಿ ಇವನ್ನೇ ಕೊಡನು ದೀಪ ವಸ್ತುದಿ ಧನಿಯಾಲ್ ವಚ್ಚಿದಿ ಆ ಕುಂತಿ ಮೇಲ ಇವನ್ನೇ ನೇನು ಬಾಗ ಪಂಡಿಚ್ಚಾವಣ್ಣಿ ಇಂಟ್ಲೋ ನೇನು ಪೆದ್ದ ವ್ಯವಸಾಯದಾರಣ್ಣಿ ದಾಟು ಚೆಪ್ಪಿ ಪನ್ಲಿ ಬಾಗ ಮೂಡೇಳ್ ಅಯ್ಯಕ ಅವ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಉನ್ನಾರು ಪಾಸ್ಟ್ ಗಾರು ವಚ್ಚಾಡ ತಾತ ಗಾರಿ ಆ ದಾನಿಕಿ ಒಕ ಪೂ ರಾಗನೇ ನಾಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಚಿಪ್ಪೆ ಪನೇ ಲೇದು ಅಪ್ಪುಡೇ ನಾಕು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏರ್ಸ್ ಏಜಿ ಆ ಸಂತೋಷಾನ್ನಿ ತಲ್ಲುಕೋಲೇಕ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಕಿ ನೇನ್ ತಾತಯ್ಯ ಮೀರು ಇಟ್ ರಂಡ್ ಅನ್ ಜಪ್ಪಿ ಆ ಪೂ ವೈಪು ನೇನ್ ಇಟ್ಟ ಚೂಪಿಸ್ತನ ಏಂಟ್ರ ಬುಜಿಲ್ಲ ಚೂಪಿಸ್ತನ ಅಂತನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಗುರ್ತು ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಲೋ ಸಂಗತಿ 
ఆ సంతోషానికి మన లోకల్ గా నేమో స్ట్రైట్ గా చూపించదు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు వాళ్ళే కాబట్టి ఆ భావాన్ని చూపిస్తుంటే ఆయన చూసి సంతోషించి నన్ను చాలా మెచ్చుకున్నాను ఇప్పుడు దేవుడు కూడా అదే మనతో మాట్లాడుకున్నాడు నిజమైన ద్రాక్ష వల్ని ఎస్ఐలో ఫలించాలి ఆ భూమి మంచి భూమి ఆ వ్యవసాయదారుడు కూడా దాని మీద ఆశ కలిగినటువంటి వ్యవసాయదారుడు ఆ పండుని ఆ పొలాలను పండించడానికి వీళ్ళని చేసినప్పుడు ఆ పుష్పం వచ్చినప్పుడు ఆ సంతోషానికి అవధులు లేవు గ్రాదర్ ఐ కెన్ సే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి డెబ్బై యాభై సంవత్సరాలు దాటిన సంగతి మీరు చెప్తున్నారు మానవుడిగా మనకున్నటువంటి చిన్న ఆనందాన్ని నీ దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు వాక్యం ద్వారా బలపరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటున్నాడు ఏసయందు ఫలించని అతి తీగను తండ్రి ఏం చేస్తాడంట ఆయన ఆయన వ్యవసాయకుడు అంటే తీసేస్తాడు అందుకని పెద్ద ఆయనకి చెప్తున్నాడు గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నాడు కాబట్టి మానవుల్లో ఉన్న ఆనందము ఆ విధంగా మనం తెలియజేసిన స్థితిని మర్చిపోలేదు కదా నీ దేవుడు కూడా వ్యవసాయదారుడు అంటే తండ్రి ఆయన నువ్వు ఫలించినప్పుడు ఎంత సంతోషిస్తాడంటే అంత సంతోషిస్తాడు ఆ భావాన్ని తెలియజేయడాన్ని నేను ఒక సంఘటన మీకు తెలియజేశాను ఈ యొక్క దీంట్లో మనం చూసినప్పుడు ఫలించుట అనే మాటను చూస్తాం పీకి పారవేయట అనే మాటను మనం చూస్తాం కాల్చి వేయట అనే మాటను మనం చూస్తాం అందులో ఆ తీగ ఏదైతే ఆయన ఎందు ఆరో వచ్చిన చూడండి ఎవడైనా నా ఎందు నిలిచి ఉండని నాకు వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుషులు అటు వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతులు అవి కాలిపోవు ఏంటండి అది ఏంటి ఎందుకు ఇవన్నీ చెబుతున్నాడు మన ఆత్మల గురించే ఇది చెబుతుంది మన ఆత్మల గురించి చెబుతున్నారు నా దేవుడు మనకు ఆలోచన ఇస్తున్నారు మానవులైన మీరు మీ ఆత్మ నరక ప్రాప్తులు కాకూడదు మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి ఫలించి అంటే అక్కడే అంటున్నారు చూడండి నా ఎందు మీరు నువ్వు మీ అందు నా మాటలను నిలిచి ఉండి నేడలా మీకేది ఇష్టమో అడుగుడేది మీకు అనుగ్రహింపబడును మనం ఫలించాలి అంటే ఆయన మాటలు ఉండాలి ఆయన ప్యూరిఫికేషన్ ఉండాలి ఆయన పవిత్రత ఉండాలి ఆయన పరిశుద్ధత ఉండాలి క్లియర్ లైఫ్ ఆయన క్లియర్ లైఫ్ మనలో ఉండాలి అంతే మనం ఎందుకన్నా దేవుడు ఈ మతం అనే మాట మేము ఎక్కువ చెప్తా ఉంటాను కదా వాడకండి దాన్ని ఒక మనుష్యుని మనుష్యుని ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి యోచనతో కూడిన వాక్యాన్నే కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసేది ఏ విధమైన కన్వర్షన్లు క్రిస్టియన్స్ పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి పక్కన పెట్టండి అవన్నీ సాతారుడు క్రియేట్ చేసేది చేసి దేవునికి విరోధం చేస్తుంది ఈ ఫలించని తీగ కూడా ఎక్కడ ఎందుకు చేస్తుంది అదే మొక్క కదా ఎందుకు అది ఫలించదు ఆ తీగ సంఘ తీగ అందులో ఆయన మాటలు మనలో లేకపోతే ఫలించదు ఆయన వ్యవసాయదారుడుగా ఉంటూ ఆయన ఎందు ఏసు ఎందు నువ్వు లేకపోతే నువ్వు ఫలించు ఈ రీతిగా చాలా సంఘాలు వేసుడి గురించి మాట్లాడు మొత్తం క్రిస్టియన్స్ అంటారు ఎప్పుడు కీర్తన గ్రంథము లేకపోతే ఆ యొక్క అసామెతలు లేకపోతే ఆ యొక్క క్రీస్ ఏహోవా దేవుడు చెప్పినటువంటి స్టోరీస్ ఏసుని గురించి they never express ipudu oka saari cheptaru marla kontha mandi ante christ vaaru silver gurinchi maatladatam avamanam aina raktamini gurinchi maatladatam avamanam ikkada em antunnadu nee devudu yesayya cheppukuntunna maata nenu nijamaina drakshwa valini na tandri vyavasaya darudu naalu phalimpani prati teekanu aina teesi paraveyanu phalinchu ఈ ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలిపోలని దానిలోని పరికిరాని తీగలను తీసివేయను 
ఒకటి బెనిఫిట్ కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన పీక్ పారేస్తాడంట ఆయన మనల్ని అద్భుతమైనటువంటి శక్తివంతమైన స్థితిలో స్థిరపరుస్తారట కాబట్టి క్రైస్తవులుగా నామకరణం చేయబడిన మనము ఆత్మీయతలో విశ్వాసంలో స్థిరపరచబడి పరిశుద్ధులుగా నడపబడుతున్నటువంటి మనము నేర్చుకోవలసింది ఏంటంటే మనము ఆయన మాటలందు స్థిరపరచబడాలి క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి క్రీస్తు ప్రభులు వారి ఎందు నీతియుతమైన విశ్వాసం ఉంచాలి ఏదో అన్నట్టుగా మాత్రం ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఫలించాలి కదా ఫలించకపోతే వేస్ట్ మనం ఇంకో దాంట్లో గెలిపోవచ్చు బోల్డ్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మనకి చూపించాయి బోల్డ్ ఉన్నాయి యు కెన్ గో టు దట్ ఎక్స్టెండ్ బట్ ట్రూత్ ఈస్ దేర్ ఆ ట్రూత్ గురించి చెప్పేది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇందులో ఒకటి ఫస్ట్ ఒకటి కొరింటి ఆరో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఒక పర్యాయం గుర్తు చేసుకుందాం ఒకటి కొరింటి ఆరో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాలేదు అటువలే ప్రభుతో కలిసి కొనువాడు ఆయనతో ఏకాత్మయ్య ఉన్నాడు అంతే బస్ దేవునితో మనం ఉంటేనట ఏకాత్మ ఆయన నువ్వు ఒకటే అయిపోతారంటున్నాను ఏంటండి పాపిగా అంటున్నాడు మనల్ని నరక పాపిగా అంటున్నాడు అలాంటి మనుషుల్ని ఏకాత్మతో పెట్టే దేవుడు ఆయనతో కలిసి ఉంటే ఆయనను యోచించి ఆయనను కలిగి ఉంటే ఏకాత్మతో ఉంటామని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి మనుషుడు చేయి ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపుల ఉన్నది కాని జారత్వం చేయవాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపం చేయించున్నాడు ఇక్కడ సొంత శరీరమునకు అంటే ఏ రీతిగానైతే మన యొక్క ఆత్మకు నిలయమైన శరీరము నాశనం అవుతుందో మనం చేసే క్రియలను బట్టి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మన యొక్క పాపమును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ యొక్క పాపమునకు సంబంధించినటువంటి ఇతరములైన దేవతలను ఆరాధించట ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని గురించి చెప్తూ ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి జారత్వమును అనుసరించినప్పుడు ఆ శరీరం ఏ రీతిగా పాడవుతుందో నీ ఆత్మ కూడా ఆత్మీయ శరీరం కూడా పాడవుతుంది ఇతరములైనటువంటి కట్టడలు ఆ యొక్క వాక్యానుసారమైన కట్టడలు ఆ యొక్క నిబంధనలు మనలో లేకపోతే ఆ రీతిగా నేను మన శరీరం ఎలాగా నాశనం అయిపోద్దో మన ఆత్మ కూడా అలాగే నాశనం అవుతుందని దేవాత దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు చూడండి అందులో అంటున్నాడు ఆయన మీ దేహము దేని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయ ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ బెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహంతో దేవుని మహిమపరచడం సభ అంతే మనం అందరం ఏదో మన తల్లిదండ్రులు పుట్టాము మన శరీరాలు అనుకుంటామేమో ఎవరిదట అది నీ దేవుని శరీరం అట అంటే మనము దేవుని వారము మనము దేవునికి సంబంధించిన వారము దేవునికి ఆత్మకు దేవుని ఆత్మకు మన శరీరంలో ఆలయముగా ఇచ్చినటువంటి వారము ఆయన సొత్తు మనము ఆ సొత్తు అనే భావన ప్రతి క్రైస్తవుడు పెట్టుకోవాలి ఆయన మనుషుణ్ణి నేను ఆయన నా శరీరంలో ఉంటారు అనే భావన ఎందుకంటే రాక్షవదిలో నివసించడం అనే మాట అన్నారే కాబట్టి ఆయనలో ఉండి యోగ్యకరమైన ఆత్మీయతను మనం పంచుకొని మనం స్థిరపరచబడాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కాన్సిక్రేషన్ గురించి మాట్లాడతాం కాన్సిక్రేషన్ అభిషేకము ఎన్లాయిట్మెంట్ మహాదేవుని కృపలో ఆ రీతిగా నువ్వు స్థిరపరచబడినటువంటి విశ్వాసగా ఉంటాను అంతేగాని అదర్ దాన్ దట్ ఈ యొక్క గ్రంథానికి సంబంధించిన విశ్వాసులు ఎవరైనా ఏ భావన ఉంటే దాన్ని చంపేయండి ఇది దేవుడు నీవు ఒకటే నీలో దేవుడు ఆలయం ఉన్నారు ఆయన సొత్తు అయి ఉన్నావు నీవు ఆయన మనుష్యుడు అయి ఉన్నావు ఆయన కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి ఆ శరీరం ఆయనది మిగతా అన్నిటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టకండి 
రొటీన్లు జరగాల్సిందే ఇంట్లో పనులు జరగాల్సిందే కుటుంబాల్లో సమస్యలు మనం బేర్ చేయాల్సిందే ఇవన్నీ రొటీన్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం మన యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరుచుకొని మనల్ని మనం స్థిరపరచుకోవాల్సిందే యూ షుడ్ నాట్ రేస్ టు దట్ ఎక్స్టెండ్ మరలా ఆయన ఎవరున్నాడు చూడండి మరి యొక్క సత్యాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రోమేలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినమును మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం రోమేలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు మహాదేవుడు ఈ ఆత్మీయతో కూడిన వాక్యాన్ని ఈ రీతిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రోమన్ సెవెన్ చాప్టర్ ఫోర్త్ వర్స్ కావున నా సహోదరుల మనము దేవుని కొరకు ఫలమును ఫలించినట్లు మృతులలో నుండి లేపబడిన క్రీస్తువును వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరం ద్వారా ధర్మశాస్త్రం విషయమై మృతులైతుగా మనము శరీర సంబంధులమై ఉండినప్పుడు మరణార్థమైన ఫలమును ఫలించుటకై ధర్మశాస్త్రం వలనైన పాపేక్షలు మన అవయవంలో కార్య సాధకులై ఉండెను అన్ని వివరంగా చెబుతున్నాడు దేవుడు మన శరీరేచ్చలు మనల్ని నాశనం చేస్తాయి వాటిలోకి వెళ్ళకండి దేవునికి ఇష్టము కాదు ఇప్పుడైతే దేని చేత నిర్బంధించబడితేమో దాని విషయమే చనిపోయిన వారిపై ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల పొందితే కనుక మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి గలవారం కాక ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి గలవారిపై సేవ చేయించుదా ఏ ఎక్స్టెంట్ ఎదగాలంటే మనము ఆత్మీయతతో కూడిన స్థితిలోనికి ఎదగాలి పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు జరిగిస్తున్నారా పరిశుద్ధాత్మతో ఉంటున్నారా మీ దేవుడు నీతో ఉన్నారా నీ ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటామే అని అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఆత్మానుసారమైన ఆలోచనలోనికి వెళ్తావు నీ కాంక్ష ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వృక్షం మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు నీ కాంక్ష ఆ వృక్షం మీద ఉంటుంది నీ ఆలోచన ఆ మొక్క మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన క్రీస్తు ఆయనే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనే నిన్ను ఫలింపజేస్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ నీలో ఉంటుంది కాబట్టి నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితి తద్రీతిగా ఎదురుతుందని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఒక మాటని మనం ఒక మాట చదువుకుందాం ఫిబ్రిల్ కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక సత్యాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం ట్వెల్త్ చాప్టర్ లెవెంత్ వర్స్ మనము ప్రస్తుత మందు సమస్త శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనపడనే కానీ సంతోషకరముగా కనపడదు అయినను దాని ఎందు అభ్యాసము కల వారికి అది నీతి ఎందు సమాధానకరమైన ఫలం ఇచ్చిన అందరు క్రైస్తవులు కాని మనుషులు కాని ఈ మాటను గుర్తుంచుకోండి ఈ మాటను గుర్తుంచుకోండి మన జీవిస్తున్న జీవితంలో ఏదో ఫలితం లేదన్నట్టుగా ఉంటుందంట ఇబ్బందిగా ఉన్నామని అనిపిస్తుందిట కానీ దాని వెనుక తాగి ఉన్న సత్యము ఈ మాట ఈ మాటని మానవుడు మనకు తెలియ దేవాత దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అయినను దాని ఎందు అభ్యాసము కలిగిన వారికి అది నీతి అను సమాధానకరమైన ఫలం ఇచ్చను దేవుని ఎందు ఆత్మీయతలో బలపరచబడినటువంటి నీవు ఆయన ఎందు నీతితో కూడినటువంటి సమాధానంతో కూడిన ఫలాన్ని అనగా నీతి జీవాన్ని నీకు ఇస్తాడు ఆ స్థితిలోనికి మానవుడు ఎదగాలంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ప్రస్తుతము రక్షింపబడిన వారు లేకపోతే శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్న వారు గతి చూడండి ఎలాగుందో మనము ప్రస్తుత మందు సమస్త శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనపడినేమో కానీ సంతోషకరముగా కనపడదు కాబట్టి ఆ జీవితంలో నుంచి మనం బయటకు రావాలి మన ఆత్మీయతను బలపరచుకొని దేవుని కొరకు సిద్ధపరిచిన హృదయాలను కలిగి ఉండాలని ఆత్మదేవుడు మనతో ఈ దినాన మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు మరి యొక్క సత్యాన్ని ధ్యానిత రెవల్యూషన్ ప్రకటనాకారుడు ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మూడు మాటలు ఏంటంటే ప్యూర్ ఒకటి ప్యూర్ నెక్స్ట్ క్లీన్ ఆ తర్వాత క్లియర్ ప్యూర్ క్లీన్ అండ్ క్లియర్ 
మూడు మాటలు ఇంగ్లీష్ మాటలు ఈ మూడు మాటలు లేకుండా నీ జీవితం ఉండకూడదు అంతే ప్యూర్ అంటే మంచిగా నా పాలు నీళ్లు కలిపారా అని మనం అడుగుతుంటా ప్యూర్ అయినా నీవు కూడా అలాగే ఉండాలి కల్తీ లేని వాడుగా ఉండాలి లోకరీతిగా ఉన్నటువంటి భావాలని నీ మనసులో పెట్టుకోకూడదు ఎస్ఐఏ ఎస్ఐ వాక్యమే నెక్స్ట్ ఏమంటున్నానంటే క్లీన్ శుభ్రము పరిశుద్ధత దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క మనస్సు హృదయం ఉంటుంది చూసారు క్లీన్ గా ఉండదు సేమ్ ఆ సాతారుడికి ఉంది అదే ఉంటుంది మళ్ళీ బైబుల్ పట్టుకుంటాం అదే చెప్తున్నాడు దేవుడు ప్యూర్ గా ఉండండి క్లీన్ గా ఉండండి క్లియర్ గా ఉండండి నేను చూడగానే ఎదుటి వాడికి వేరే భావన రాకూడదు క్లీన్ దేవుని ఎరిగిన వాడిలాగా ఉన్నాడు అంటే నిన్ను చూడగానే నమస్కారం పెట్టే యోగ్యతలోకి వెళ్ళాలి అంటే నిన్ను నీ కాదు పెట్టేది ఆయన నీలో ఉన్న ఆత్మకి ఒకవేళ ఈ లోకరీతిగా వాళ్ళు ఆరాధించిన నీవు వారికి ప్రార్థన చేయడానికి సుముఖముగా ఉన్నప్పుడు ముందుకొచ్చి తలంచుకుంటారు అది నీ దేవుని యొక్క శక్తి నీలో ఉంది కాబట్టి అది విశ్వాస అవ్వచ్చు కాపరవచ్చు ఎవరికైనా ఉంది అది అది మాత్రం షూర్ ధర్మశాస్త్రం కాదు ఇది ఆత్మానుసారమైన జీవితం ఇది ఇది వాక్యానుసారమైన జీవితం కాదు ఆత్మానుసారమైన జీవితంలో మనం జీవిస్తుండగా ఈ దినమున మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నట్టు ఈ మాటల్లో ఉన్న సత్యయుక్తమైన జీవితాలు మనలో ఉన్నవా లేదా అని ఒక క్లియర్ క్వశ్చన్ హ్యాడ్ బిన్ పుట్ బై హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఈ మూడిట్లో ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఏ యాంగిల్ లో నీవు పరిశుద్ధుడిగా ఉంటున్నావు ప్యూర్ గా ఉంటున్నావా క్లియర్ గా ఉంటున్నావా క్లీన్ గా ఉంటున్నావా పరిశుభ్రంగా ఉంటున్నావా పరిశుద్ధతతో ఉంటున్నావా అని దేవుడు ఇతరాన మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ ద్రాక్ష వల్లని పోలుస్తూ చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం ఫలించినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారంటే తీగను తీసేస్తాను ఆ ఫలించిన తీగ ఉన్నప్పుడట తీసివేస్తాట కాబట్టి మనం ఆ స్థితిలోనికి వెళ్ళకూడదని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు యాకో భక్తుడు ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమైన భక్తి నిష్కళంకమైన కళంకము నిష్కళంకము కళంకం అంటే మనందరికి తెలుసు ఏది సత్యమో దానికి విరుద్ధమైనది కళంకం ఆ కళంకంతో కూడిన భక్తి ఉండకూడదు ఏంటి వారం వారం కానుకేస్తారంట లేకపోతే కాశ కనపడినప్పుడు కానుకేయాలంట అలాంటి మనస్సు ఉంటే కూడా అది కళంకం లెక్కే లేదు కళంకము అంటే అపవిత్రత దేవునికి విరోధమైన మనస్సు ఆ స్థితి భార్య భర్తలో కూడా కళంకం ఉంటుంది వారి ఇరువురి ఆలోచనకి విరుద్ధముగా జీవించే పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ కళంకముతో కూడిన కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు వారికి సంతోషం ఉంటుందా పైకి బాగానే ఉంటారు వారి జీవితం అంతా కష్టములతోనూ ఇబ్బందులతోనూ జీవితాలు గడిపి పరిగిస్తారు ఇప్పుడు నీకు దేవునికి ఆ సంబంధం ఉండకూడదు అంటున్నాడు ఆ యొక్క భక్తి లేకుండా జీవించవద్దు అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు మరలొక మాటని ఇహలోక మాన్యమును తన కంటకుండా తన్ను తాను కాపాడు అంటే మన చుట్టూ ఉన్న మాలిన్యం ఉంది కళంకం అని అంటే ముందు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మాలిన్యము ఒక అపరిశుద్ధంతో కూడినటువంటి స్థితి అది ఇహలోక సంబంధమైనది అది నీకు అట్టకూడదు అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కడెక్కడ పారిపోవాలని అక్కడ కీర్తనలో మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా కీర్తన ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఏం చదువుకున్నాం దుస్తునికి దూరం పోతాం ఇక్కడ అలాంటి మనుషులకి మధ్యన ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి పక్కకు రమ్మన్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళాలి అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి ఈ లోక లోకంలో కాబట్టి ఆ స్థితిని మనం పొందుకోకూడదని మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తాడు ఒకటి తిమోతి మూడు తొమ్మిదిలో మరి ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఫస్ట్ తిమ్తి థర్డ్ చాప్టర్ నైన్త్ వర్స్ట్ 
విశ్వాస మర్మమును జాగ్రత్త వినాల విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొని వారై ఉండవలేదు విశ్వార్ మర్మం అని చెప్తున్నారు బైబిల్ గ్రంథమే మర్మం అంటున్నారు ఇక్కడ విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్తే అదొక మర్మము అంటున్నారు అసలు అక్కడ మన భావోద్రేకలు ఎలాగున్నాయి అసలు విశ్వాసాన్ని కెన్ యూ సీ దట్ వన్ నువ్వు ఒకవేళ చూడగలగా నీ విశ్వాసాన్ని లేవు చూడగలగా కానీ అది ఒక మర్మం దాన్ని ఏమంటున్నాడు అంటే ఎలాగ చేయాలంటున్నాడు అంటే ఆ ఆత్మదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడిన మనము ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో కైకొని వారై ఉండవలను ఒకవేళ బాప్తిష్టం తీసుకుందాము విశ్వాసం అని వచ్చాం అంతేగా అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అంత ముందాము వింటుంటాం వాక్యం దాన్ని ఎలా చేయమంటున్నాడు అంటే ఆత్మదేవుడు పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో కైకొని వారై ఉండవలను ఆ రోజున ఎలాగ ఉండాలంటే ఏదో పాష గారు చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను అసలు ఆ పరిస్థితులు మానేసాయండి నీవు దేవునికి సంబంధించినటువంటి కాంటాక్ట్ అది నీకు దేవునికి సంబంధించిన నిబంధన అది అప్పుడు నీ మనస్సాక్షి ఎలాగ ఉండాలట పవిత్రమైనదిగా ఉండాలట అంటే ఏమి ఉండాలి లోకరీతిగా ఇహలో సంబంధమైన కల్మశ్యం అండి ఆ కల్మశము మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వాసంలో దాగి ఉన్న మర్మము తెలియదు మనకి ఏం పెట్టుబడి ఉందండి విశ్వాసంలో ఆ మర్మము అని అంటున్నాడు ఆ ఉంటే నీకు రోగాలు నయమవుతున్నాడు జ్ఞానం వస్తుంది అంటున్నాడు అభివృద్ధి ఉంది అంటున్నాడు విశ్వాసం అని నీ మనసులో ఒక శక్తివంతమైన స్థితి నీకు కలిగి ఉంటే అది మర్మమే కదా అండి ఇప్పుడు ఆ ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రార్థన చేస్తాం ఏది కావాలో అది అడుగుతాం అది మర్మమే కదండి ఎక్కడ నువ్వు దే అదృష్టమే దేవునితో నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు విశ్వాసంతో పవిత్రమైన హృదయంతో ఏమవుతుందండి నీకున్నటువంటి బలహీనతలు తీసివేయట్లేదా దానికి ఏమైనా వైద్యం ఉందా లేదు కాబట్టి మన విశ్వాసం ఎలాగ ఉండాలంటే పవిత్రమైన మనస్సాక్షి ఆ మనస్సాక్షిని ఎప్పుడు కూడా కలుషితంలోని కల్పిస్తున్న తీసుకెళ్ళి ఎందుకు వాడిని చూడగానే జాగ్రత్తలు వినాలి ఎదుటి వారిని చూడగానే అది ఏంటిట మనుష్యుడికి ఈర్ష అసూయ చూడగానే ఏ వాళ్ళ సంబంధాలు లేవు ఈర్ష అసూయ ద్వేషము కలహము ప్రతిదీ కూడా జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి పుట్టా ఉంటాయి జనరేషన్ అంటే అయితే దాన్ని బిహైండ్ అంటే ఏంటో తెలుసా సాతానుడికి ఒక మనుష్యుడిని చూడగానే అసలు ఊర్చుకోలేడు అదే వీనికి వస్తుంది పూర్వం ఒక సాలత ఉంది నర దృష్టి నల్ల బండలను పగలగొడుతుందిట రాతిని పగలగొడతారు సుత్తులు కావాలి బాంబులు పెడితే కానీ పగలదు నర దృష్టి అలాగ అలాగనే ఆ దృష్టిలోనికి వెళ్ళాడనుకో మనుష్యుడు సాతానికి సంబంధించిన మనస్సాక్షి అయిపోతాయి ఆ బిడ యొక్క జీవితం అంతా దాన్ని చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ వి షుడ్ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ మనం ఒక ఎదుటి వ్యక్తిని మన మనసులో ఏం చేయాలంటే అప్రిషియేట్ చేయాలి అప్రిషియేట్ చేయాలి ఒకవేళ చెడ్డవాడు ఏమో మనకి తెలియదు అయితే నువ్వు చేస్తే నీ దేవుడు నిన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తా సింపుల్ లాజిక్ అండి అది సింపుల్ లాజిక్ ఆ మైండ్ సెట్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అది చేసుకోపోతే మాత్రం క్రైస్తవులు కాదు క్రీస్తు వారికి అవమానమే క్రీస్తు వారికి అవమానమే ఆ మర్మం ఏంటి తెలుసుకోవాలి విశ్వాసం అనే మర్మం ఆ విశ్వాసం అనే మర్మం ద్వారా దాని వెనుక ఏమేమి దాగి ఉన్నాయో మనం అనేక మనం అనుభవిస్తున్నాం మన జీవితాలను అవే ఆ విశ్వాసం ద్వారా అనుభవిస్తున్నాం మన జీవితాలన్నీ కూడాను అలాగనే అలాగనే ఉన్నాయి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి దేవుడు అయిన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి దినాన్ని ఆలోచిస్తుంటే చిత్తుల ప్రేయర్ హాల్కి నేను చాలా దినాల దానికి ఎందుకు దిగాను న్యాయంగా చెప్తున్నాను శుభ్రం అనేది నాకు 
Tetsu. ఒక్క వేసయ్య పుట్టినప్పుడు సమాధి సత్రం అబండెంట్ అని నేను చెప్తుంటాను క్లోజ్ వేయబడినది అంటే తీసివేయబడి అలా ఉందండి ప్రయోగాలు నిజంగా చెప్తున్నాను ఎక్కడ చూసిన దూజు పట్టి అసలు నేను తట్టుకోలేదు నాక ఆరోగ్యం బాగా నేను ఎలు చేస్తాను ఆ రాత్రి కావున ప్రేయర్ లో గుర్తుకొచ్చారు ఒక మనుషుడు గుర్తుకొచ్చారు వాడైతే చేయగలుగు మొండిగా ఈ దిన నా కుటుంబం అంతా వచ్చారు వాళ్ళ బంధువులు వచ్చారు ఐదుగురు వచ్చారు ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎంత శుభ్రం చేశారంటే మళ్ళా కొత్త తనాన్ని మహాదేవుడు క్రింద ప్రేరహాలను కూడా ఒక ప్రేరహాలు కాకుండా మందిర రూపం పెట్టాలని నాకు ఒక ఆలోచన ఇచ్చారు దానికి ఆ టెక్నికల్ గా కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ తీసుకొని రావడానికి మహాదేవుడు కృప చూపి వాళ్ళని కూడా పంపాడు ఒక మందిర రూపం నాకు హాల్ కావాలని దేవుడు అడిగాడు ఆయన ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఆయన పనికి వెనకాడు అవుతుంది అది ఆయన పని కాబట్టి అని ఎందుకు చెప్తున్నాను విశ్వాసంతో నేను సున్నా పని పెన్షన్ పడ అయినా ఈ పనులు చేయాలనే భావంతో నేను మొదలు పెడతానని సమకూడ ఆ పను ఆ కుటుంబాన్ని కుటుంబాన్ని ఫ్రాంక్లిన్ సహోదరుడు ఇంట్లో పనిచేసే కుటుంబం అది ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఆ చుట్టాలు కూడా వస్తే వచ్చి చేసి అది మామూలుగా డబ్బులు ఇచ్చి కూలీని పెడితే ఎవరు చేరు నటించిపోతాను ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కదా వాళ్ళైతే దీక్షతో దీక్షతో వాళ్ళ దిగి దీవలు ఇవ్వడా దేవుడు ఆయన మందిరము ఆయన పని దయాజకుడికి మనస్సులో బాధని దేవుడు తీర్చిస్తాడు ఎంత సంతోషం వేస్తుందండి నాకు దేవుడు విశ్వాస మర్మము అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పు మన విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఈ మనుషులందరూ కూడా మన పక్కనకు వచ్చేసారు ఆయన మందిరం ఏమో పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన మందిరం కాదు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ముస్లిం దాని టెక్నికల్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ముస్లిమ్స్ హైందవులే ఏమన్నారు తెలుసా ఆ పరిశుద్ధంగా మందిర రూపం రాగానే బాగా వాళ్ళకు కూడా ఆ ప్రదేశాన్ని చూడగానే ఆత్మీయతతో కూడిన స్థితి ఎదిగారు మనకు ఉన్నది మన బ్యాచ్ మన బ్యాచ్ కొన్ని ఎందుకంటే సాధారణుడు కాసుకొని ఉంటాడు కాబట్టి దాంట్లో దాగినది ఏంటంటే ఈ నాలుగు వారం రోజుల్లో ఒక విశ్వాస మర్మమునకు సంబంధించిన స్థితిని నీవు కలిగి ఉంటావు ఆ మర్మములో ఉన్న త్యాగం ఎలాగండి పవిత్రమైనటువంటి మనస్సాక్షితో అడగాలి దేవుడిని he could do all the things when the card had any devil when the card had and a situation in my life that you can also get so what did you say in this short period what did you say we all know that the god of the universe is in the temple and the god of the universe is in the temple we are in the temple at night and at night we are in the temple 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 చూసాను డాడీ అది చూడండి అంటే దాన్ని వైట్ గా దేవాటి దేవుడు పావుడు అని ప్రార్థించేవుడు కృప దేవుడు కృప మన విశ్వాసంతో నీతితో ఆయన మందిరంలో ఉండాలి ఆయన పరిచయం చేయాలి ఆయన కార్యాలు సద్యము అనడానికి ఇవే నిదర్శనాలు మీరు చెప్తున్నారు విశ్వాసంలో ఉన్న మనస్సాక్షి నీతిగా ఉండాలి ఆత్మదేవుడు మంచి దేవుడు మన దేవుడు ఆ స్థితిని బట్టి దేవుడికి ఎంతో మంది నష్టపడి అక్కడే ఆయన అంటున్నాడు మరి సత్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్యూర్ గా ఉండాలి మన ఆత్మీయత క్రియలు జరిపించే దేవుడు ప్రకటన కాడు పదిహేను ఆరులో ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియచేస్తున్నాడు ప్రకటన గ్రంథము పదిహేను వచ్చాయి ఆరో వచనంలో ఆత్మదేవుడు తెలియజేసిన మాట ఈ రీతిగా ఉన్నది ఏడు తెగుళ్ళ చేత పట్టుకుని ఉన్నా ఆ ఏడుగురు దూతలు నిర్మలమును ప్రకాశమానమైన రాతిని ధరించుకుని రంగుల మీద బంగారు దట్టీలు కట్టుకుని వారే ఆలయంలో నుండి వెలుపలికి 
ఇక్కడ రేపు జరగబోతున్నటువంటి ఏడు తెగుళ్ళు ఉన్నాయి మనం వాళ్ళు ఎలా వస్తున్నారంటే పవిత్రులుగా వస్తున్నారండి ఆ రేపు జరగబోతున్న ఏడు తెగుళ్ళకి ఈ తెగుళ్ళు ఎలాంటివి వీళ్ళు ఇస్తున్న ఏడు తెగుళ్ళు ఈ పవిత్రులు సూర్యుడికి ఇస్తారండి సూర్యుడికి తెగులేస్తే బతుకుతామండి మనం సముద్రాలకి తెగిలిస్తారట వాళ్ళు ఈ పవిత్రులు అంత శక్తి ఉంది నీకు అదే విశ్వాస మర్మం అంత శక్తి ఉంది ఆ పదహారు వచ్చే ప్రకటనలో మీరు ఇవన్నీ చూస్తారు ఆ ఏడు తెగుళ్ళ గురించి నేచర్ కే ఇస్తాడు దేవుడి తెగుళ్ళు అది ఎంత రేపు మనం చూడబోతున్నాం రెండో రాత్రంలో క్లియర్ క్లీన్ గా ఉండాలి మహాదేవుడు చెప్తున్నారు లూకస్ వార్త పది పది లూకస్ పదకొండు నలభై ఒకటిలో క్లీన్ గురించి చెప్తున్నాడు దేవాత దేవుడు లూక్ లెవెన్ చాప్టర్ ఫార్టీ వర్స్ టు వర్స్ లూకస్ వార్త పదకొండు అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన దాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం లూక అప్పుడు మీ కన్నీయు మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయత కూడా నీ మాటను ఒకసారి గుర్తు చేస్తారు కాక మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడి అప్పుడు మీ కన్నీయు శుద్ధిగా ఉండును ఆ పై భాగం చూడండి ఒకసారి అవివేకులారా వెలుపలి భాగమును చేసిన వాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా కాగా మీకు కలిగిన ధర్మము చేయడప్పుడు మీ అన్ని శుద్ధిగా ఉండను ఒక పాత్రను గురించి చెప్తూ ధర్మం గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ధర్మం అంటే ఏమిటి ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి అవసరతలు నెసెసిటీస్ నీడ్స్ ఉంటాయి అత్యవసరములు అవసరములు ఉంటాయి అత్యవసరములు అంటే మన అందరు తెలుసు ఆహారము గృహము అదే రీతి ఆరోగ్యము వాటికి నీవు నీకున్నటువంటి వాటిలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అక్కడ అన్న మాట ఏంటంటే మీకు కలిగిన ధర్మము చేయుడి అంతేగాని కోట్ల రూపాయలు పది రూపాయలు నీవు ఎవరైనా రూపాయి ఎవరైనా స్థితి ఉంటే రూపాయి ఇవ్వు మనకేం చేద్దావు ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నట్టు ఇప్పుడు కాబులే వాళ్ళు మోసగాడే వచ్చిన వాళ్ళు న్యాయంగా మాట్లాడితే అనుకుందాం అది నీకొద్దు శుద్ధిగా ఉండాలి ఇప్పుడు శుద్ధిగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవదూతలు ఎలాగ వచ్చారంటే ఏంటంటే వాళ్ళు జాతికి ఏం నిర్వహించినారట పవిత్రమైన రాతిని అంటే ఒక క్రీస్తు ప్రభులు వారిని నిర్వహించారు రాయి కాబట్టి సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు నీకేమి జరగదు అని చెప్పడానికి నీవు శుద్ధీకరింపబడిన వాడిగా విశ్వాస మరణం కలిగిన వాడిగా ఉంటే దేవుని ఎందుకు ఫలించే వాడిగా ఉంటావని ఆత్మదేవుడు మనతో ఈ దినాన మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు ఆ రెవల్యూషన్ పంతొమ్మిది ఎందులో పద ప్రకటన పంతొమ్మిది ఎందులో కూడా ఒక సత్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాం ప్రకటన పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం మరియు ఆమె ధరించుకునేటకు ప్రకాశములను నిర్మలమునైన స్వర్ణపు నారబట్టులు ఆమె కీబడినవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు ఆ వధువు సంఘం ముందు చూశారు రేపు జరగబోతున్నట్టు చూశారు దేవునికి భారీగా ఏర్పాటు చేయబోతున్న సంఘం మనం పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు అంటే మనకి ఇచ్చిన వస్త్రాలు దేవునికి ఇష్టులైన బిడ్డలు పరిశుద్ధులము నీతి మంతులము నీతి కార్యములు చేసి దేవుడికి సంబంధించినటువంటి మనుషులుగా రేపు ఉంటామట ఆ స్థితిలోనికి నువ్వు ప్యూర్ గా ఉండాలి ఈ లోక రీతిగా ఇవన్నీ ఒక టైం లో ఉండొచ్చేమో కానీ దాన్ని ఏం చేయాలి యూ షుడ్ హ్యావ్ టు సన్ ఇట్ అంటే త్రోస్ వేయాలా యూ హ్యావ్ టు కిల్ ఇట్ అంటే చంపి వేయాలా క్రొత్తగా నువ్వు ప్రత్యేకించబడిన వాడిగా ఉండాలి ఏ కష్టమే కాదు కొద్ది కొన్ని రోజులు కొద్ది సమయమే ఇబ్బంది కానీ అదర్వైజ్ ద డేస్ బికమింగ్ రోజులు జరిగే కొద్ది నువ్వు పోగొట్టుకున్న దానికంటే వెయ్యంతలు నీకు దేవుడు ఇవ్వబోతుంటాడు దేవుడి మహాదేవుడు ఆయన మహాదేవుడు మరి యొక్క సత్యం క్లీన్ లోనే మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు ఆ 
అపస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిది ఆరులో అపస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిది ఆరులో మహాదేవుడు తెలియజేసిన ఈ మాటలు ఒకసారి చదువుతుంది పద్దెనిమిది ఆరు అపస్తుల కార్యములు చూడండి అక్కడ మహాదేవుడు మనకి సెలవిస్తున్నాడు పౌల్ భక్తుని యొక్క జీవితాన్ని సామాన్యమైనటువంటి సాక్ష్యం కాదు ఇది ఎటువంటి సాక్ష్యం అంటే యూదులకి ఈయనకి ఈయన భాసుని వారు అర్థం చేసుకోలేక ఈయన చెప్పే బోధ అసలు ఆయన ధర్మశాస్త్ర నిపుణుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడు వారు ఎదురాడి దూషించినప్పుడు దూషించినప్పుడు అంటే మనకు తెలుసు కదా మన తెలుగు భాషలో కలోక్యం లేక బూతులు అంటారు ఆ మాటలు మాట్లాడారు పౌరు భక్తుడిని ఆ దూషించినప్పుడు అతడు తన వస్త్రములు దులుపుకొని అర్థమవుతుంది కదా క్రైస్తవులారా పరిశుద్ధులారా విశ్వాసులారా ఈ మాటలతో మనల్ని ఏం చేస్తారంటే చించబరుస్తుంటారు ఏం వరి అవ్వదు అక్కడ ఈయన మనకు నేర్పిస్తున్నాడు అంత చేస్తారో ఎంత మనల్ని అవగాహన చేస్తారో ఎంత శోధిస్తారో అన్ని మేళ్ళు ఉండే అదే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను రాసిస్తా మీకు అది దిన దినము నన్ను నీవు అనుభవిస్తావు దాన్ని నువ్వేం చేయాలా క్రీస్తు వారి వల్ల అనుభవిస్తావు ప్రభు ఆ వీరేం తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరెరుగురు కనుక అంటాడు నేను కాబట్టి అలాంటి భావన మనకు ఉంటుంది ఎక్కడే ఉన్నాడంటే నేను నిర్దోషుని ఇక మీదట ఆ మహాదేవుడు అన్య జనుల ఎందుకు పోదు అని వారితో చెప్పి చెప్పారు వారితో చెప్పడం అంటే ఏంటి సరే వాళ్ళతో బా చెప్పుకున్నారు ఆయన మాట చెప్పాడు నేను అన్ని జనుల దగ్గర తను చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత తను చేసిన పని చూడండి ఇక్కడ అక్కడ నుండి వెళ్ళి దేవుని ఎందు భక్తి గల తీతియు యూస్తు అని ఒకని ఇంటికి వచ్చాను అతని ఇల్లు సమాజ మందిరమును ఆనుకొని ఉండను ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన క్రిస్పు తన ఇంటి వారందరితో కూడా ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచను మరియు కొరింతీలు అనేకులందరినీ విశ్వాసం ఉంచి బాప్తిష్యం పొందని అది ఇక్కడ దేవుడు చేసిన క్రియ నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు యూదులు రక్షింపబడ్డారు కొరింతిలో ఉన్నటువంటి భక్తులు రక్షింపబడ్డారు అక్కడ ఆయన కొట్లాట్లోకి వెళ్ళాడు అనుకుందాం ఛాలెంజ్ తొడలు కొట్టాడు అనుకుందాం ఏమవుతుంది నీ పరిచర్య ఏ మాత్రం దానికి వెనకాడటం లేదు ఏంటో ఏంటో ఒకరి చూసి ఆలోచించకండి మీరే కూడా కూడా మనం చేయాల్సిన పని ఒకటి పిలిచాడు ఇక చేసుకుని పోవటం ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోతాం అంటే ఎవరైనా ఎవరస్తులు కానీ ముసలాళ్ళు కానీ బాలుడు కానీ బుద్ధుడు కానీ ఎవరికైనా దేవుడు ఇదే చెప్తున్నాడు వదలకండి ఆయన్ని వదలకండి మీ నీతిని వదలకండి మీ భక్తిని వదలకండి మీ విశ్వాసాన్ని వదలకండి అందుకని ఆయనలో ఉంటే ఫలిస్తాం మనకి తెలియని భావాలనే ఎంతో ఆయన నిన్ను నడిపించుకుంటాడు శక్తివంతమైన స్థితులను నీకు అనుగ్రహిస్తాడు మా ఆత్మదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడినటువంటి మనము ఆ విధమైనటువంటి క్లీన్ పౌల భక్తుల వల్లే ఉంటే మన పరిచర్యకు మన జీవితాలకి ఆటంకములే ఉండవు కొన్ని కొందరికి డబ్బులు ఉంటాయి రిచ్ ఉంటారు వైద్యం కూడా కాదు ఒకసారి రెవెన్యూ మినిస్టర్ గా చేశాడు ఫస్ట్ టైం బిజెపి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బిజెపి అనలేదు దాన్ని ఆ గవర్నమెంట్ లో మన్ ఒక ఏరోప్లేన్ మినిస్టర్ అతను అతను తోటి మన ఇండియాలో ఉన్న ఏరోప్లేన్స్ అని అతను దాదాపు అంత రిచ్ పేరు మర్చిపోయింది అతను మరణస్ అయిపోయి ఉంటే నేను ఒక ఏళ్ళ క్రితం ఉన్న మాట మరణస్ అయిపోయి ఉన్నాడు డబ్బులు ఉన్నాయి వైద్యం ఉంది జ్ఞానం ఉంది అందరు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఏం చెప్తారంటే అతని శరీరము వైద్యమునకు 
సహకరించటలేదు ఇది అది జరిగిందా దేవుడైతే నీ దేవుడు నువ్వు నమ్మితే డబ్బులు కాకుండా డబ్బులు కాకుండా ఆయన నమ్మితే శరీరం కాదు దేనైనా లేదేస్తాం నీ దేవుడు వచ్చాడు వాళ్ళ తమ్ముడు ఏం చేశాడంటే జలస్సు మీద అతని తుఫాకు పెట్టి పేల్చాడు ఆ ధనం గురించి జలస్సు మీద పేల్చినప్పుడు జరిగిందనమాట అన్నదమ్ముడి గొడవల్లో ఆ రోజు నేను విన్నాను మీకు చెప్తాను ఈ మాటే నేను పట్టుకుందున్నాను ధనము అతను సహకరించింది ధనం ఏం చేయదండి అనుకుంటా ఏం చేయదు ఆయన చేయాల్సి నీతి కావాలి నీకు ఆత్మీయతో కూడిన స్థితి ఉండాలి మహాదేవుడి దినాన్ని మనందరితో అదే మాట్లాడాలి మరి క్లీన్ రెవల్యూషన్ ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిదిలో ప్రకటన ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిదిలో సత్యాన్ని చదువుకున్నా ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిదిలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటను ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ పట్టణము ప్రాకారము సూర్యకాంతములతో కట్టబడిన పట్టణము స్వచ్ఛమగు స్ఫటికముతో సమానమైన శుద్ధ స్వర్ణముగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల గోల్డ్ అంటామే శుద్ధ స్వర్ణం అంటే అది అంత ముందు మాట మీరు చదివింటారు పట్టణము స్వచ్ఛమగు స్ఫటికముతో సమానమైన అలాంటి పట్టణంలోకి నువ్వు ఇక్కడ శుద్ధీకరణతో ఉంటే ఇక్కడ నీ పవిత్రత ఉంటే నీ విశ్వాసం స్థిరపరితే నీవు అక్కడే సాధ్యమైనా మనలాంటి పేదవాడు ఏమన్నా సాధ్యమైంది సరైన ప్లేట్లే ఉండవు మనకి సరైన రోడ్లే ఉండవు సరైన ఇళ్ళే ఉండవు మనకి నీ దేవుడు ఎక్కడ వస్తాడంట రోడ్లు బంగారం అంట స్ఫటికములు అంట ఖనిజములు అంట వాటితో కట్టిన బంగాళాల్లో నువ్వు ఉంటావంట అలాంటి యోగ్యకరమైన స్థితిని నీతివంతులకి ఇస్తున్నాడు పరిశుద్ధులకి ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఎందుకు దాన్ని పాడు చేసుకుంటావు ఎందుకు ఆ తీగ ద్రాక్ష వలి తీసే పిస్తావు ఆయన ఎందుడు ఆయన మాట విను ఉంటాయి ఎదుటి వేడి వేళ్ళ వారికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి దాన్ని భరించకండి మీరు తీసివేసే అసలు మనసులోకి రానీక రెండోసారి వచ్చిన కూడా దాన్ని తొక్కేయండి గాడ్ విల్ డి వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ దట్ పార్ట్ క్లియర్ క్లీన్ అండ్ ప్యూర్ ఆయన ఎందు ఉంటానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక మాట చదువుకొని ముగించుకుందాం జాన్ లోనే ఈ మాటను చదువుకున్న ఇవాళ చదివినటువంటి వాక్యంలో మహాదేవుడు మనతో మాట్లాడిన ఆత్మ సత్యం ఏడవ వచ్చిన నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండినట్లా మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడను దస్ అది మాత్రం పద్యం ఈయన ఆయన చెప్పింది దేవుడే చెప్పింది మాట ఆయన ఎందుకు ఉంటా వచ్చుకోండి ఎందుకు ఇవో దేవ అని కూడా ప్రశ్నించవచ్చు మనం నీకు తెలుసు మన ఇదే అడగాల మీకు నా నీతి తెలుసు కదా ఎదుటి వ్యక్తి మీద నాకు ఎప్పుడు కూడాను అలాంటి మనస్తత్వం లేదు కదా కాబట్టి పదిహేనవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము యోహాన్స్ వార్త యూట్యూబుల్ వాగ్దాన్ మనం అదే మన మన భావన నా భావన మన యొక్క ఆత్మీయ భావన ఏంటంటే అలా ముందు మిగతా వాళ్ళతో మనం పోల్చుకోవద్దు మిగతా సంఘాలతో కాపాలి మనం అలా ముందు దేవునితో ఉంటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం లోకలో ఉన్నంత కాలం మనల్ని దేవుడు అవమానపరచడు దట్స్ మాట్స్ దట్స్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ చదువుతూ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం మనం దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక Thank you.